うすぐ昼だ終電は来ると思うか我々はどうして立ちませんが怖いのか怖くないですじゃあなぜ逃げる他は城の防御区域だしかし发生的，但你心里正在想的是吗？作为军人，东野已经战败了。他是为了挽回自己的面子，那你要挽回什么？我可能来，你可得可以来。在这里。你很准时啊，正午刚到。不要看了，只有鸟才能飞过去。从这里到那边，下面绕很大一个圈，要很长很长的时间。就一个呀，先给你看一个。这也没个动静，是活着吗？何同志，活着呢。兰花呢？被他们带走了。也活着，我向你保证。你的话我会，谁信呢？说吧，你想怎么样？啊，不要着急，我们有很多的时间可以享受。享受？我弄死你的心都有，还享受？我完全可以理解。吃的带来了。好吃好喝的给你带来了，你答应我的好处呢？什么好处？给县城打电话报乡木镇平安无事啊！很抱歉，我不想打了。你说话不算数啊！这，是，这是我的原因。吃紧带来了一个很不好的消息，我不想通过县城的司令部来证实这个消息。你们杀死了八个士兵。占领了据点，县城方面的麻烦，你们自己解决，对吧？啊，你说对就对。吃得放下，站住，放那里。站住，往后退。你何必呢，东野？我已经认识从路，你还要干什么呀？我见到何香了，我还没见到我师妹呢。你很狡猾，我一定要非常非常的小心。我来了就没打算回去，你就放心吧。啊，把何同志放了，这是你上山的目的，不是我的目的。你跟我说你到底要怎么样吧，你就说吧。坐下。慢慢说，我没心情。我有心情，你就要听。说说，你你你你说吧，说吧
十美真活着。听到了，活着。那打枪干什么？给韩德海听了。那我能不能给据点打个电话呢？你要说什么？我跟他们说一声，就别在电话那儿等着了。我可以带你去打，就在下面。了。怎么样啊？啊！我问你话呢，凤儿怎么样啊？是东野。许天知道吗？知道。我都这也在山上。我，我对不起你，我没看出来。我对不起你，我不该让他去。梅花，喂，我，别哭，我对不起。别哭，你哭的我心烦。
像做梦一样，这个据点像个可怕的山，长在这儿六七年了，真没想到，现在成了空院子了。走吧，明天还得回来。哎，早知道这么容易就把日本人收拾了，倒不如早动手。那外头还有好多日本人呢。外头咱们的人也多，不是？大家一起动手打鬼呢，省得咱们几个老提心吊胆，还怕东怕西的。对了，那到了镇上该怎么说呀？你问我，我问阿哥啥？现在徐老板、何干部还有老韩都不在，那就得我们俩拿主意。我们俩算啥？是吗？八路军。啊，你现在不是隐身了，这日本人都是我们杀的。那你，你说咱们到了镇上，还照以前那么说？一人做事一人当，跟乡亲们没什么关系。我就怕这万一，咱们当当不住。那当不住也得当啊！明天不管来多少日本人，都是我们俩杀。最好找两个帮手吧。找谁啊？西施。哎，不许打西施的主意。西施的主意我当然要打，但我不是那个意思。你一定要找西施帮着咱们拿主意，看是不是需要找人帮忙。我说你帮我拿个枪行不行隊長、人を連れてきました。朝倉。隊長はさすがです。ハイドハイは捕まえました。隊長のおっしゃった通り指一本触れてません。あの牛はすでに二つにかかり、手段を投げたら爆死しました。你别哭了，我听不见了。你别哭了，徐天来过了。他说了，明天一定会救我们出去。我不信。那你信你自己吗？你看，你连你自己都不相信，是从来都不相信自己能做任何事，也从来都不做那些你原本能做的事。
你也不相信你的亲人，你不相信他们爱你，你也不相信他们能够舍命救你，你更不相信他们能做到那些你不相信的事。你就是这样，对不对？不能这样，相信自己，相信自己，就是相信亲人。你放心吧，徐太太一定会把我们救出去的。知道老汉在哪儿，扶我起来。天都在转，聊吧，去聊。哎，没事没事，老汉没死。刚才路过的地方有水，你弄点水去渴死了。老汉没死，真没死。东野还让我当他面，把老汉弄死了。啊！哎呀，跟你也说不清楚，反正没死。要不，那边是西吧？我带你看一眼。我把你绑在地上好好的，你非把自己弄天上去，你想飞啊？看你瞪我干什么，师妹呢？看见没有？问你话呢。你去找点水去。啊，放我下去。凤儿死了，你在场吗？我给七爷挪坟了。死在哪儿了？一家院子里，豆腐和半仙儿在收拾呢。你为什么不告诉我？怎么说呀？我一见你就说你儿子死了，你女人叫人抓走了。我张不开这口啊！把我放下去！你在上面待着吧，这样吊着挺好。我怕你下来发疯，你要发疯，我真收拾不了你。你看见东野了？他让我拿吃的喝的给他送上去，见了一下，我看到何同志了，然后他们把我撵下来了。你为什么不杀了他？你得问东野为什么不杀我？俩女人不是捏他手里边吗？他让我干什么我就得干什么。东野，为什么不杀你？他让我帮他办件事儿，然后办完了放一个人。他让你做什么？他要你的命了。你答应了？那换你，你答应不？答应。你倒挺痛快。你要了我的命，换回兰花，我当然答应。那你的意思，何同志就没人管了呗？你管啊？啊！我把我的命给你，往下你随便吧，就这意思。你
看水水壶三年的，你也不说一声，放我下来。你放我下来，小九都回来了，你还怕我跑了？啊小九，走，走，呃，小九，你看这月亮多好，我上鹰牙。哎哎，徐天，他不如你我，平地老虎，他上了山，还不如一头猪呢。哎呀，别叫醒他啊！你看这肚子上挨了一枪。整天就累成什么样了啊！你听听呼噜声。白天折腾了一天了，你晚上再让他上山，没到鹰牙的半道，他就得摔死。哎哎哎！哎呀，我知道他平时护着你啊。那你现在把他叫醒了，不等于害了他了吗？你愿意害了他？哦不不，哎，那我走了啊。呃呃呃呃，别跟着我，那上头是我老婆，又不是你老婆。啊！如果明天我真的要死了，我还不如现在上去闯一闯呢。你说呢？啊！上，走了你明天可能要死了。你跑过来，就是专门跟我说这个的。因为你要死了。我听到你们的对话了，我能听懂你们说的是什么。谢谢，何同志，你放心，咱们一定会没事的。我相信，对，就应该这样。但如果明天师哥真的拿老海来换人，该怎么办？徐天也没这么傻。他如果真要换呢？你是想说，咱们两个，他会选哪一个，对吗？当然是你了。他爱你，我是外人。不管怎么样，我们都得活着。隊長、私一人でここにいますか。一人では女二人も見れんか。できます。向かいの崖のやつは翼がない限りこっちには来れ。わしと田中が
ちゃんと見ている心配するなはいモーランファーム連れてけはいお前たち二人だけだゆっくり話せるぞ何を喋ったらいいですかよく話をしてるじゃないか知らないとでも思ったのか是把家里脱豆腐的纱布都裹上了吧？裹厚就好。你说，你把它都剪成这样，以后怎么用啊？都这样了，还有纱布有什么用啊？哎，要不然西施就别去了。我跟我男人去，又没跟你去。那你快点走。你催什么催啊？啊，反正就我们三个人去，那早去晚去不都一样啊？早点去早放心，据点那边还有肉罐头。我等会儿再到前面酒铺里边拿几坛酒。徐老板，谁让他不在，活该他倒霉。疼不疼？你扶我起来。慢点。没事。嗯。走两步还行，也不知道能不能走去聚点。哎呀，那要不你别去了。没事儿。好好，我我我我先把枪放下，让你们慢慢聊。你催什么催啊你？啊，谁让你背这么多枪回来的？有枪总比没枪好。县城的日军如果过来，只能走水路，从大码头上来，要经过这儿到据点，万一跟咱撞上，咱。什么忙？你说一声。七爷和汉风死啊，我们大家都不知道。有祸，咱们大家一起担。就他们几个人，他们担不住。我们一起担。都听我说，大家说呀，说呀，说呀，说呀，说呀。赶用不了这么多人，有二十几个人就够了。因为据点里面没有那么多枪，等会儿咱们大家抓阄，抓到黑豆了，跟着我们去打日本人；抓到黄豆了。大家回家，乡亲们的深明大义，兄弟我知。哎，行了行了，大半夜，抓到黄豆的人回家睡觉。哎，那咱们数二十颗黑豆够不够？十九个，我去据点，俺也去，我俩也去，带俺一个，我也去，我也带我一个。
ouais là bas alors Aura Aura Ça dira Ninja 
得死吧。啊啊啊啊啊！我的娃！哎呀，这个韩德海仗着自己能爬山、会采药，这大晚上不是送上门找死吗？这不是？九儿，我不是神仙，我是人，我也没办法。老韩他马上要不跑，我们两个一块儿去，两条命换两个女人。你在山崖底下，就等着结合同志和我师妹。反正到时候能跑就跑，能杀就杀，什么都做不了，那就交代。啊，呃呃呃，咋的？啊啊啊！哦，地上的炸弹。那这条路也走不了啊！只有日本人会走啊，那还怎么放人呢？我上去吧，你在这儿。九号，我上去不是杀东野，是叫东野杀的，得有人给我收尸啊！哎呀！没事儿，小九，半仙给我算了，我还有两条命。他发誓的，他发誓说我有两条命。啊，也不知道镇上的人怎么样了。豆腐可以，把全镇的日本人祖宗都给日了。日本人今天到了，都不容易，都不容易啊，能拖一天算一天吧。灿烂早一点到大木山把消息带到，我上去了。啊韩多海，要看看你的女人吗？看那个，别费劲了，你就没有学天聪明，睁开又怎么样？你要害死你的女人，等徐天来了，杀死何香，你和你的女人还能多活两天。韩德海没本事，连累你了。不连累，老韩，我看到你好好的，我就知足。也不知道这徐天还能不能来啊？他一定来，不过他身上有伤，爬上阴崖也就剩半条命了。我等他等到中午。东野，让我的女人下山吧。你把我怎么样都行。你是在求我？是。你不跟我拼命啊？你的人是我跟徐天杀的。
跟我老婆没关系。我抓他就是为了杀你和徐天，我没有伤害他。你让徐天来是为了杀我，现在我人已经在这儿了，省得他来了。好，简单一点，走到这里，跳下去。老汉，先让我的女人下山吧。这里下山只有一条路，上面还有地雷。她要有命，她可以下去。张大嘎，放了她。我不走。听到了，这是他自己的选择。老韩大哥，别傻了，千万别跟他做交易。就算你跳下去，他也不会放了兰花的这一辈子，韩南海没为你做过啥。你回来，回来！我知道，你怕看见我死，所以你想先跳下去。但是死了我怎么办？我守了你十年，你还是不是男人？行，你想死是吧？我先去，我陪你。打得正点儿，打完以后放下枪，往山下走，去项目镇投降。杀了你，还可以投降？当然可以了，只要你愿意。投降不分早晚，八路军的部队不杀俘虏。但是项目镇只治老百姓，只有你一个八路。所以，我就是你能够保命的唯一机会。你是个狡猾的女八路！你有没有想过，东野为什么要把你安排到这边？他不会拿手里的两个人做交换的，但是，他又要让你拿枪打我，而那个时候，徐天一定会在你的身边。东野早就已经不信任你了，你让自己现在里外里不是人。为什么要这么小声？你是害怕大声了会泄露你内心乱七八糟的念头吗？闭嘴！好，那你好好挖吧。闭嘴！反正徐天一会儿就来了。怎么来？
，不要乱动。我的枪法很好，少了个手指头打得还挺准呢、啊。吃过你一次亏，不会再吃第二次。老韩，那老王八蛋，你怎么还不死啊？你活着就是添麻烦，老子不用你管，谁也管你了。管师妹，咱说好的，替师妹死，不许反悔。呃，东爷啊，我来了。你好像是来晚了。嗨，我能来就不错了。从昨天到今天，我这一辈子的山路都爬完了。你要是把我弄死了，记着给我埋平地儿，离山远点，真受不了。有你这样一个对手，很有意思。你你你别瞎客气，咱都这么熟了，对吧？往后退，再往后退，再退。你完全可以不来。这样的话，我杀他们三个就还没有意思。还真是啊。那个呃，东爷，我不动啊。就喊着说话太费劲，我到那儿跟你说行行不行？你看，你说我不用来，你早跟我说一声，我就在在在崖下边了，是不是？你不是军人，也不是项目镇的人，这里没有一个是你的亲人，你为什么这么拼命？为师妹，老韩不许不高兴啊！我不相信。就是为了女人，你说这些有意思吗？你赶紧说正事儿吧！我要知道我的对手为什么拼命。那个，他们三个我认识啊，啊，都是中国人，我们都是中国人，你日本人，你把他们三个给抓了，我这我不跟你拼命也说不过去啊！你的话我明白。可我还是不懂。哎呀，中国人的事你永远不懂，赶紧说正事儿啊！怎么办吧？不要着急，你手里已经没有筹码，韩多海在我这里，老子从来不用他管。闭嘴！有，我拿自己当筹码。我跟你说过，你活着才有意思。你真看得起我？两个女人里，挑一个。一个死，一个活。你看挑我自己不行，那我挑韩德海，选老韩用老韩换换他们俩，这行了吧？这两个女人里边挑一个，我从一数到三，如果你不挑，两枪两个女人，一个下崖，一个进坑。我想是军人，他曾经允许我。埋了我的士兵，所以我也可以埋了他。你王八蛋，东爷，准备。快，不要乱动，再动，他们两个同时死。选一个，一。哎，等等等等等等，我不选的那个你。你怎么放？我想你自己带走。木兰花从这边自己下山。你把他们俩放了，我留这儿。你不是想弄死我吗？你把我弄死不省心了吗？二。等等等等等等，二二二，你两个人，我跟老韩两个人换他们两个人，这行了吧？三。兰花怎么下山？公路全是炸弹。怎么下得去？走下去。昨天晚上地雷炸了一半，如果他的命好，你很快就可以见到他。他有机会。快挑一个。我来挑。啊，不用。这对你来说太难了。我帮你挑。还记得，在来项目镇的船上，你跟我说了什么吗？不是他气着点燃的，就不叫火苗。你得活着，活着才能见到莫兰花
，灿烂会带回我们的部队，我的任务也算有交代了。小兰花，不，何同志，准备射击。师妹，师妹，赶紧走，赶紧走。不，走。在那个。再过来。你马上就要放弃你唯一的保命机会了。怎么了？别再过来！臭苍蝇！啊！何同志！那就是天正又把他带回来了。赵苍也给你一分钟的时间，他走了一分钟，你也可以追他，追上，他的命就是你的，一命换一命，公平吧？再者，再者的，这就是你做叛徒的下场。你以为我不知道吗？你跟那个女八路沟通投降，懦夫。胆小鬼，就是这个下场，滚！大、啊、哥，莫兰花がどこに逃げたか、様子を見てこい。田中，嗨，你还不走？招仓跑远了，你大仇就报不了了。
身不错呀，你都快赶上我爹了。那是，你是没看见，要不因为信我还能多打几个。那信日本人看见了吗？正要看。那到底看没看见呀？没看。太好了，那咱们直奔大木山。哎，但检查卡怎么办？司令部都吵了，还怕这个？走，大木山。去，那得咱们一起去。你们两个都走不了了，得先找个安全的地方躲起来，把伤治好。不行，必须现在去。你往哪儿去啊？你不要命了？你现在这样，就算去了也是去送死啊！动静闹得这么大，城门检查卡肯定早就封了。马上就要下雨了，也不知道徐老板他们抓着东也没有。都两天了，哎，你们怎么回来了？从早晨走到现在，连一个日本人的影都没有。哎，不是说好了我们在码头等，你们守据点吗？哎呀，王东峰和三茂还在据点呢。你个瓜娃子，这么重要的事，就知道偷懒。快点回来！哎，你说日本人会不会不来？如果他们要来的话，从县城到这儿，不会要两天，早不该到了呀。我担心的是徐老板和老韩，东野抓走两个女人，他们俩肯定吃亏啊。
，我是故意的。出油没有买纸，下雨就不好说了。是不是？要不然就来不及了。小九，晚上来接我。哎，喂，还有个，还有个，喂，我不敢不开枪，我也不敢，不敢打死他，他活着我就能活。这是他说的，你不能杀我，他活着我就能活。それか母さんのことを悲しんでいる。やつには失望させられた。思ったより良くなかったな。この状況は誰もしょうがありません。もし明日もこうなら、三人とも殺してやる。そしたらどこへ？どこに行きたい？今ここで県庁に。山武前には行きたくないのか？無事に行く。援軍がもうすぐ着く。あちらの防御つけて、あちら軍を消したら、残りは胸を張って山降り、山武軍を取るだけだ。はい。行くぞ。是可以被你舍弃的那一刻。